个城杀鸡，就是你，就是你这个孩子。你干嘛？你快放开！你就是，就就是你孩子，八十一年大限的，会毁了我们家家的，时间不多了。要不就一路让婆婆妈妈絮叨的，要不连个屁都没有。什么也不好使，早知道我就从单志刚家里顺个音箱出来，也不至于这一路上这么无聊。他们说的是单志刚，他算是不错了，都没报警。真要报了警，还不知道最后是抓的是谁。再说，咱又没对他怎么样，只是友好的询问了一下。他好朋友的下落有问题吗？贾桂枝如果是丹娜的贾家，和吴祖尚说的贾家有关系吗？如果贾家和司藤有关系的话，不管怎么样，还是要到丹娜再说。挣了，一脚油一百多呀！四龙小姐，咱们都到达纳了，情况到底在哪儿？这达纳说大不大，说小不小的，找个人就这么容易吗？其实我在车上一边吃面一边给分析，秦藏既然是给绑架了，那绑匪肯定特别小心。电视上都演了，绑匪藏人啊，无非是藏在菜窖啊、山洞啊、仓库什么的。但无论藏在哪儿，也不可能放他大摇大摆在街上走。这都让你猜到了，真够聪明的。那咱们接下来干嘛？睡觉。哎，喝一点奶茶。刚煮好的哈，来来来来来来来，怎么又来了呀？是不是我们达娜很好玩啊？对了，你那个朋友呢？他没空。这次你还是继续要吃泡面吗？给他多来几碗吧。啊，斯特小姐，您之前来过这儿？我上次住的那房间还空着吗？空着呢，把钥匙给我吧。赶紧办手续。嗯。哎，他是你老板吗？这都被你想到了，真聪明。哎，我跟你说，他的脾气啊，比原来好多了，上次可凶了。我们司藤小姐向来很温柔，你可不能说她凶啊！她要是凶的话，世界上还有温柔的人吗？嗯，送楼上。说你不吃东西的吗？我总得让人觉得我是个正常人吧。就你这还算正常人？这个是我们人类用的铅笔。你如果要是饿了呢，你可以拿这个去买点吃的啊。
行啊，行，你们就这么干吧。行李也不帮我拿，还一大堆臭灰，哪有你们这样？司农小姐，手机我都办好了。这儿的人啊，事儿忒多，不让抽烟，不让生火，不让用大功率电器。说一遍还不够，叨叨叨叨叨叨叨说个七八遍。这被烧过，当然要多加小心了。您怎么知道的？火烧的。您还放过火？没什么可惊讶的。你赶紧出去找秦放吧。哎，哪儿找？随你的便啊。您您又嫌弃我，你就不想瞧瞧吗？这都被你看出来了，智商有所提高啊！继续努力，四等小姐，我知道你嫌弃我不如秦放，我这有什么办法呢？你现在和我在一起，为什么总拿我和秦放比呢？啊，是他年轻，长得精神又多金，心思细腻，体贴入微，好像天底下就没有他不行的事儿似的。我就俩不行。那这也不行，那也不行。可我也有我的闪光点呀、啊，我串串做得好啊。您不爱吃串串，那我没辙了。行了行了，你要不想出去啊，就在这老实坐着，然后把嘴闭上，可以吗？哎。四鹏小姐，秦放被人绑架了，会不会有危险啊？我不是怀疑您的能力。我那意思，人多力量大嘛，众人拾柴火焰高啊，咱们两个一起。当然，您肯定是有办法。早知道应该给秦放下藤杀了。藤杀？有什么大惊小怪的？那些钻入人体的根根藤丝，都是我的藤条末梢。静下心来感应的话，大致能知道天南地北，距离远近。长沙还有这功效呢！哎，司藤小姐，您要是给我也下一个，是不是我在外边遇到什么危险，您都能第一时间过去救我？可以啊，那我现在给你下吗？不不不老费心，我我我我我我出去溜达溜达，说不定能偶遇秦放啊！我也是闲的。我没记错的话，那个地方就应该在这片山崖的山谷里。不过从这上面看，这些山都长得太像了。我看我们还是按照我太爷的地图，从地面上老老实实的进去。那你就没按照你太爷给你那张地图去过那地方是吗？没有
，当时看了一眼就放回箱子。本打算找到九点天珠之后再去。你也不好奇，万一你太爷在那儿给你留了一堆金元宝呢？金元宝，就不知道钱。走吧，回去拿地图。来，走了。像你这么听话的，我也是头一次碰着。这高原怕你缺氧，我就不把嘴给你贴上，你自己老实点儿，啊，看着。前面有棵大树，又高又大，它那树枝还到处乱动。这一一眨眼功夫，就没了。我看你是开夜路开花眼了吧？不可能，我这老司机开这么多年，从来没遇到过这种情况。快开吧！我真想忘了。我家这地板就那么邪性。下来上厕所吧，后面就不停车了啊！快点儿。
。这地上也没吃，你刚在这画圈呢。想死是吧？啊！你留电话，想让谁来救你？哎，又怎么了？这小子他妈偷偷在这留求救信号，一路上装的老实，我们差点让你骗了。好了，你把他打出个好歹来，就没法办正事了。赶紧上车。我告诉你，你们给我老实点，啊！哎，你好，什么盒饭？我是卖串的，不是五不块钱一份的事儿。你到，你听我说，你打错了吧你？你到底找谁？我不姓司。谁打的电话？神经病，饭都不让我吃，踏实。说是找姓司的订盒饭。这不巧了吗？这不是，您姓司，他打电话给我找您订盒饭，这不巧了吗？这不是，真的是巧了吗？那不然呢？拨过去问清楚。喂，哎哎哎，您好，我是刚才说卖串的那个。你们什么串串？我们工地上要的是盒饭，你们自己过来揽生意，不是送外卖、强声流号吗？我们打过去，生意上门，你还拽拽什么拽？问清楚地址，马上过去。哎，老板，我我我是小司啊，不是麻麻麻烦您把那个地址给我一下呗。哎，哎，哎，您您慢点说。我和你们讲啊，原来我们这儿的厨子上个月被那个水泥板给砸了。这个工地上就没得人做饭了，我们也没得办法，只有就近找了一家人替我们做。没事啊。但是呢，你们得保证每一顿饭里面都得有点肉，有点汤。啊啊，有有，都有。哎哎，撒哥就走的了，还还还没讲完呢嘛。司藤小姐，我都打听好了，亏的这儿地头偏，没什么岔路，外来的车又少。这两天经过的车辆，一个巴掌都数得过来。有一辆越野车，一辆做慈善的小货车，一辆送货的小皮卡，还有一辆工地上常见的大卡。我分析，这辆工地上常见的大卡很可疑。师傅，掉头吧，车速要放慢。如果山上有上山道的话，都要绕一绕。啊，所有上山道吗？对。那价格就得再涨点，什么？还涨？啊？你今天不刚涨过吗？早上你们租我车的时候只说送到工地，后来又说要租一整天，那价格肯定要涨了。吃一整天，这才几点啊？还是一天啊？这个车在山里绕来绕去，要跑很多路的，而且我们当地的油那么贵，肯定不能按常规的价格来算了。不是师傅，你严夫人，你有完没完？该多少就给多少，你哪来那么多废话？赶紧上车。哎，这个小姐爽快，瞧你婆婆妈妈的。真是爽快，花不踏钱。愣着干嘛
，干活，把人抬上。快点，快点的！干点活都跟你磨叽。地图拿上了吗？拿到了。给我看看呀！你对这地势又不熟，看了也是白看，放我这儿就行了。打打手呀！快点，这点活都干了。快！小心着点，别摔着我们家老赵。都已经这样了，你还怕摔疼的？大姐，前面带路吧。四台。你在这愣着干什么？抬呀那辆车的确是有问题。首先，作为一辆运输捐赠物的小货车，它运输的物品无非是书啊、本啊什么的。可这地方这么偏僻，根本就没有学校嘛，退一万步讲，即便是学校，那些书啊、本都随便堆在地上，踩的都是脚印，脏了吧唧的，根本捐不出手啊。而且，我在车厢里还发现了宽的透明胶带、铁丝，还有绳子。我在电视上都看过，这是绑匪绑人时最趁手的兵刃。因此，我分析，前方原先一定是被绑匪绑在这个小货车里。而且我还发现了一个打开的没有通电的冰柜。如果你说是用来放海鲜还是冰棍什么的，我是不能相信的。我想绑匪一定是为了掩人耳目，时不常的把秦放藏在这个冰柜里。嗯，啊，司长，我猜出来了。这地方空气本来就稀薄，冰柜里又闷，秦放一定是遭了大罪了。这帮绑匪真是无所不用其极呀、啊。思维抿一次，合着我刚才分析了半天，您一个字儿都没听进去啊？什么分析？您不是让我猜吗？为什么您一到这儿就觉得那车有问题？我，你没看车牌吗？宇航打头的
没瞧见秦放啊，咱们接下来去哪儿找他呀？哪儿都不去，就在这儿。哪儿都不去，为什么呀？答应你的事儿，我都替你办完了啊！现在我是九眼天珠，怎么说？你放心吧，我会少留。要不要在这儿坐、啊？不行，如果古顶埋的尸体只是被转移了呢？只要有秦芳在，就还会有机会。先把我，把老张埋了吧，其他的事情。
行，我送佛送到西，我再帮你干这最后一件事。如果回去你再跟我婆婆说话，我就真对你不好意思。哎，怎么没有车呀、啊？这车拴成这样，把箱子摔出来了。但你看箱子拉链是拉到底的，一看就有人打开过呀。会不会，会不会有人来过呀？然后把车里的人还有尸体一起带走了，顺带上还拿了点行李。别费劲找了，车牌子不在这儿吗？查查车牌子，不就知道车主人是谁了吗？哎，这可到这边了。天珠的事到底怎么说呀、啊？人家做生意好歹还给个定金，我跟你忙活到现在，可一个大子都没见着。你急什么？我急什么？哎，你说我急什么？来来来，你管他我急什么啊？我急什么？啊啊！谁谁？是谁？谁呀？心放，叶福瑞，你怎么被打成这样他们是在找当时埋在……不急，这个等一下再说。你们在这说什么呢？我问你话，你没听见吗？是他打的你们。就是我打的他，怎么了？你们想干什么？你要干什么？过来！别过来！站那儿！我跟你说话，你没听见吗？你别过来！他是我的。
好了，给你报仇了。但凡我要是在了，我们弄不死他。拿个锤子给我比比划划，你以为你是雷神啊？我这。不是还义愤填膺的吗？下不去脚，好歹是个大活人。哼，不管怎么样，还是得谢谢你。四腾这一路以来，都归你照顾了。放你，你说这话就见外了。咱们俩这关系经历了这么多事儿，你跟我还客气啥？咱们自己人。你你你你你再说谢我，我不乐意了啊！你这你老跟我瞎客气。呃，方，是是这样哈、啊，我这一路上啊，产生了一些花销啊，我呢都做了明细，该开的发票也都开好了，不能开的地方呢我也打了白条了。这样，你你找一个恰当的时机，你给我小报一下，啊，报一下。不是，你也知道，司藤小姐她这个规格比较高，她出门在外方方面面的，所以自然而然的也就……哦，哎，这才是我认识的严福瑞吗？啊啊哎哎，司藤，你看达达这边星星好多呀，神经病吧？两个大男人看星星恶不恶心？哎。年轻人思想太复杂，看星星有什么恶心？多浪漫！看星星，你看，看星星，一颗、两颗、三颗、四颗，连成线，背对背。哎，许个心愿。那个，那个是北斗七星吧？对，边上是大熊星座。哦，你说外星人会不会来？外星人怎么可能会有外星人？秦凤，当然会有。白云小姐叫你进去。我先去一趟。
双眼睛来送你。人可以没有顾虑，坚定的要在一起，走下去从来都不会怀疑。过去争执的话题也失去了意义。逃避就不会停在那里，最残忍就是我本来可以。想到过去怀念那个自己，至少曾经拥抱你，放开手。坚定的要在一起，走下去从来都不会怀疑。过去争执的话题失去了意义。